과연 이걸 아들이 좋아할까요? 안녕하세요. 예쁜 쓰레기 만들기입니다. 오늘 만들 것은 한국식 레고 테이블입니다. 예전에 아들 크리스마스 선물로 레고 테이블을 하나 사주려고 알아보았는데 거의 의자에 앉아서 사용하는 서구식 레고 테이블이더라고요 그래서 한국인 생활 패턴에 맞추어 30cm 높이의 좌식 레고 테이블을 디자인해 보았습니다. 가운데 사각 박스에 레고를 수납할 수 있는 큰 공간이 있고 뚜껑의 한쪽 면은 레고판이 반대쪽은 나무판을 장착하여 레고 책상과 그냥 책상을 선택적으로 사용할 수 있게 하였습니다. 박스 주변엔 블록 트레이가 있어서 레고 조립 시 블록을 보관하기 편리하게 하였습니다. 어떤가요? 괜찮나요? 자 그럼 한번 만들어 보겠습니다. 먼저 짜투리 목재들 중에서 가운데 박스에 사용할 18T 두께의 탑솔리드 집성 목재를 4장 정도 고릅니다. 먼저 가운데 박스를 만들 것입니다. 40 곱하기 40cm 레고판을 뚜껑으로 사용해서 박스를 만들 것이기에 40cm보다 조금 넉넉하게 자르고 좌식 테이블로 만들 것이기에 높이는 30cm 정도로 해서 4개를 자릅니다. 박스는 액자 방식으로 조립하기 위해 모서리를 45도로 잘라줍니다. 그리고 레고판을 놓을 수 있게 상단 모서리에 니은자 홈을 파내어 줍니다. 측면 블록 트레이 밑판을 박스에 홈을 파서 끼우는 방식으로 제작하기 위해 15mm 폭 8mm 깊이로 홈을 파냅니다. 블록 트레이 박스는 60cm 곱하기 60cm로 만들기 위해 15T 탑핑거 조인트 집성 목재 원판을 대략 60cm보다 여유있게 자른 후 테이블 소로 정확하게 잘라줍니다. 블록 트레이가 충분한 힘을 받을 수 있도록 밑판을 하나의 판으로 만들 겁니다. 그래서 가운데 박스 크기에 맞추어 구멍을 뚫어줍니다. 한번 가조립을 해봅니다. 아... 조립이 안 되네요. 이런 바보. 어쩔 수 없이 밑판 한쪽 면을 잘라줍니다. 블럭 트레이 박스 옆면 목재를 잘라주고 밑판과 조립하기 위해 하단 모서리를 기역자 홈으로 파냅니다. 그리고 아들이 다치지 않게 모든 상단 모서리를 테이블 루터로 라운드 작업을 합니다. 
블록 트레이 박스도 액자 방식으로 제작하기 위해 양쪽 모서리를 미터 소으로 45도로 잘라줍니다. 마지막 재단 작업으로 가운데 박스 밑판을 정사각형으로 잘라줍니다. 배고판에 OT 자작나무를 붙여 가운데 손잡이 구멍을 내주었습니다. 다음으로 재단한 가운데 박스 목재들을 조립하기 쉽게 펼쳐놓고 접착제를 바른 후한 면씩 조립해 나갑니다. 박스 형태를 보면서 클램프를 물려주고 나사못으로 한번더 고정해 놓습니다. 나사못 구멍을 가릴 목심을 넉넉히 만들어 놓습니다. 나사못 구멍에 접착제를 넣고 목심을 박은 뒤 튀어나온 목심을 다보톡으로 잘라준 후 사포로 대충 갈아줍니다. 그리고 나서 거친 사포로 전체적으로 샌딩을 하면서 단차를 잡아줍니다. 가운데 박스 바깥 홈에 접착제를 바른 후 블럭 트레이 밑판을 조립합니다. 가운데 박스 안쪽에서 조립한 블록 트레이 밑판을 나사못으로 한번더 고정합니다. 블록 트레이 박스 옆면을 조립합니다. 이번에도 벨트 클림프를 물리고 나사못으로 한번더 고정을 합니다. 블럭 트레이 박스 위주로 전체적으로 샌딩 작업을 진행합니다. 퍼티로 이음새 틈이나 목심 주변을 메꾸어 줍니다. 조립의 마지막 단계로 고운 사포로 퍼티를 제거하면서 전체적으로 샌딩 작업을 진행합니다. 
페인팅 작업을 준비합니다. 오늘은 아들이 좋아하는 파란색 계열로 칠해줄 겁니다. 먼저 레고 테이블을 뒤집어서 붓으로 모서리와 꺾인 부분을 칠하고 넓은 면은 롤러 붓으로 칠합니다. 윗면이 건조가 다 되었으면 다시 뒤집어 윗부분을 도색합니다. 아까와 마찬가지로 붓으로 모서리를 먼저 칠해주고 넓은 면은 롤러 붓으로 칠해줍니다. 완전히 건조가 다 되었으면 블럭에 의해서 페인트가 벗겨지지 않도록 수성 반시로 마감을 합니다. 이번에도 마찬가지로 모서리는 붓으로 넓은 면은 롤러 붓으로 칠해줍니다. 마지막으로 부지포 스티커를 밑판에 붙이면서 작업을 마무리합니다. 여하튼 오늘은 여기까지이며 재밌게 시청하셨다면 좋아요와 구독 부탁드립니다. 감사합니다.